ওয়েলকাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে ক্লাস টেনের জন্য আমার এই প্রোগ্রাম এর আগে আমার একটি ভিডিওতে দেখানো হয়েছিল যে কোনো একটা মলিকুল যখন গঠিত হচ্ছে তখন পরমাণুগুলো বা মৌলগুলো থেকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে ওদের মধ্যে সৃষ্ট বন্ধনটি তরিজ্যজী না সমযোজী এ সংক্রান্ত আলোচনা আমি আমার একটি ভিডিওতে করেছি অর্থাৎ দুটো পরমাণু আছে আমি জাস্ট এখন একটুখানি হালকা করে বলে দিচ্ছি যে আমরা একটা লিস্ট বানিয়েছিলাম হিলিয়াম নিয়ন আর্গন কেপটন এদের একটা সংখ্যা দিয়ে সেখানে আমরা বলেছিলাম যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন এভাবে ছিল এটা দুই এটা দশ এটা আঠেরো আরও ছিল লিস্টটা যেমন আমি যদি ভাবি এইচ টু ওর কথা যে এই মলিকুলটি তরিজ্যজী বন্ধনে আবদ্ধ আছে না সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ আছে তো আমি সেক্ষেত্রে বলেছিলাম হাইড্রোজেন যেহেতু তাহলে ওর পারমাণবিক ক্রোয়াঙ্ক ওয়ান তো ওয়ান থেকে ও কাছাকাছি কথা হতে যাবে দশে নিশ্চয়ই যাবে না ও যাবে টুতে তাহলে ওকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে অক্সিজেন অক্সিজেনের পারমাণবিক ক্রোয়াঙ্ক কত আট তাহলে ও কাছাকাছি যদি যেতে চায় তাহলে যেতে হবে ওকে দশে তার মানে ওকে কটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হচ্ছে তাহলে যদি দুজনেই ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় এবং তাদের মধ্যে বন্ধন হয় তাহলে সেই বন্ধনটিকে আমি বলেছিলাম সমযোজী বন্ধন আবার এন এর কথা ভাবতে পারি এন এ ওর ক্রমাঙ্ক হচ্ছে এগারো তাহলে ও কাছাকাছি যেতে চাইলে কোথায় যাবে নিয়নে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ও কিন্তু একটা ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিতে চাইবে আর সিএল ওর প্রাণবাণী ক্রমাঙ্ক হচ্ছে সতেরো তাহলে সতেরো থেকে ও কাছাকাছি যেতে গেলে কোথায় যাবে আঠেরোতে যাবে তাহলে ওকে কিন্তু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাহলে যদি বর্জন আর গ্রহণ দুটোই প্রক্রিয়া চলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বন্ধনটিকে আমরা বলছিলাম তরিচ্যজী বন্ধন আমি বোঝাতে পারছি নিশ্চয়ই আমি আগেও এই ভিডিওটি দিয়েছিলাম তো সেটাই আমি জাস্ট একটু রিক্যাপ করলাম যে কোনো মৌলের মধ্যে তরিজ্যজী বন্ধন ক্রিয়াশীল না সমযোজী বন্ধন ক্রিয়াশীল সেটা বোঝার জন্য এটা একটা সহজ পদ্ধতি হ্যাঁ প্রশ্ন আমাদের মাধ্যমিকে এসে থাকে এরকমটা এখন আমি আলোচনা করব যে এই যে সমযোজী বন্ধনটি তার লুইস ডট মডেল এবং তরিজ্যজী বন্ধন যে গঠিত হচ্ছে তার লুইস ডট মডেলটি কীরূপ হবে সেই আলোচনাটা আমি করতে যাচ্ছি তাহলে লুইস ডট মডেল কার মডেল এই লুইস ডট মডেল গঠন করার জন্য আমি এই বিষয়টা আনতে যাচ্ছি তাহলে হাইড্রোজেন মানে আমি ধরো এই সিএল এর লুইস ডট গঠন আলোচনা করতে যাচ্ছি তাহলে কিভাবে করব প্রথম কাজ হবে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস আমাদেরকে লিখে নিতে হবে তা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস কত ওয়ান এরপরে সিএল এর ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে হবে সিএল এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক সতেরো তাহলে বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে দুই আট আর সাত এই হচ্ছে আমার বিন্যাস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন আছে ক্লোরিনেরও একটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন আছে কেন কিসের নিরিখে বলছি আমাদের কাছে লিস্ট আছে হিলিয়াম টু নিয়ন টেন আর্গন এটিন ক্রেপটন থার্টি সিক্স ওকে জেনন ফিফটি টু ঠিক আছে এইভাবে আমাদের কাছে লিস্ট আছে কিসের লিস্ট এটা নিষ্ক্রিয় মৌলের লিস্ট এই মৌলের লিস্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা বলছি যে হাইড্রোজেন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের কাছে পৌঁছতে চাইবে কারণ একের পরে দুইটাই কাছাকাছি সংখ্যা তাহলে ওকে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হচ্ছে ক্লোরিনকেও আবার তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস আঠেরোতে পৌঁছতে হচ্ছে তার মানে ও সতেরো আছে তাহলে ওকেও একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হচ্ছে তাহলে দুজনেরই চাহিদা একটি করে ইলেকট্রন সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিনের মানে আমি হাইড্রোজেনের সর্ববৈশ্য কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা কত আছে ওয়ান আছে তাহলে একটি ইলেকট্রন হাইড্রোজেনকে আমি আঁকতে বলবো আর ক্লোরিনের সর্ববৈশ্য কক্ষে কটি ইলেকট্রন আছে সাতটি ইলেকট্রন আছে তাহলে আমি তোমাকে বলবো তোমাদেরকে যে সাতটি ইলেকট্রন তোমরা এঁকে দাও আমি ক্রস আকারে তোমাদের সামনে এটাকে উপস্থাপন করছি এবার যেহেতু দুজনেরই একটি একটি করে ইলেকট্রনের চাহিদা অর্থাৎ এরও চাহিদা একটি ইলেকট্রন এরও চাহিদা একটি ইলেকট্রন তাহলে এদের দুজনের মাঝখানে একটি বন্ধন তৈরি হবে এবং বোঝাই যাচ্ছে দুজনের চাহিদা থাকার জন্য যৌগটি সমযোজী গঠন বন্ধন গঠন করবে তাহলে এখানে সমযোজী বন্ধন গঠিত হলো তাহলে এই হাইড্রোজেনের বিন্যাসটা কত দাঁড়ালো একটা ইলেকট্রন ও নিজের ছিল আরেকটা ইলেকট্রন অন্যজনের কাছ থেকে পেয়েছে তাহলে ওর বিন্যাস হয়ে গেল টু আর ক্লোরিনের পূর্বের বিন্যাস কত ছিল দুই আট এটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে 
কিন্তু বাইরের কক্ষে হচ্ছিল সাত কিন্তু একটা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন পেয়ে যাওয়াতে ওর হয়ে গেল আট তাহলে এটা হলো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের লুইস ডট গঠন অর্থাৎ আমি এটাকে এইভাবে না লিখে এইভাবেও লিখতে পারি নিচে আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যাগুলো অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে তাহলে এই হলো আমার এইচ সি এল অণুর লুইস ডট গঠন আমি এরপরে অন্য অণুতে যাচ্ছি আমরা এরপরে আরেকটি অণু নিচ্ছি অণুটির নাম জল এইচ টু ও তোমরা জানো এটা আমার খুব ফেভারিট আর বারবার ইউজ করি তো এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ওর বিন্যাস আছে ওয়ান ঠিক আছে অক্সিজেন ওর ইলেকট্রন সংখ্যা কত এইট তাহলে ওর বিন্যাস হচ্ছে দুই আর ছয় আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামে পৌঁছতে গেলে ওর একটি ইলেকট্রনের প্রয়োজন আছে অক্সিজেন সে আটে আছে নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু ক্রমাঙ্ক দশ তাহলে ওকে এখানে পৌঁছতে গেলে আরও দুটো ইলেকট্রন অর্জন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দুজনকে অর্জন করতে হচ্ছে তাহলে ডেফিনেটলি এদের মধ্যে সৃষ্ট বন্ধন কি হবে সমযোজী বন্ধন হবে এটা তো একদম কনফার্ম এবার সমযোজী বন্ধন হতে গেলে হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রন নিচ্ছে অক্সিজেন দুটো ইলেকট্রন নিচ্ছে তাহলে এরকম যখন পরিস্থিতি আমাদের কাছে আছেও হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে অনুটি তৈরি তাহলে যে দুটো ইলেকট্রনের চাহিদা আছে সে মাঝখানে থাকবে আর যাদের একটি করে ইলেকট্রনের চাহিদা আছে তারা দুদিকে থাকবে এবং তার সংখ্যাও দুই আছে তাহলে অক্সিজেন আমি মাঝখানে নিলাম হাইড্রোজেন দুজনকে দুদিকে লিখলাম এবার আমাদের কাজ হবে হাইড্রোজেনের বাইরে যে কটা ইলেকট্রন আছে সেটাকে চিহ্নিত করা একটু আগে আমরা যেরকম করেছিলাম এখানেও তাই করব আর অক্সিজেনের বাইরে কটি ইলেকট্রন আছে ছটি সেটাকেও চিহ্নিত করা সেক্ষেত্রেও আমরা কি করব এরকমভাবে চিহ্নিত করব ছটা চিহ্নিত হয়ে গেল আমাদের টোটাল এবার এই চিহ্নিতকরণ হয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করতে পারি ব্যাপারটা এরকম যে প্রত্যেকের অষ্টক পূর্তি করতে হবে অষ্টক পূর্তি মানে ওদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো দিতে হবে যেমন হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হচ্ছে দুটো তার মানে ওরা একটাই দিতে চাচ্ছে তাহলে এই একটার সাথে অক্সিজেনের একটার সাথেও বন্ধন করে ফেলবে করলে কি হবে এই হাইড্রোজেনের বিন্যাস কিন্তু এক না থেকে তখন দুই হয়ে যাবে আবার এই হাইড্রোজেনটিও সেই সেম কাজটা করতে চাইবে যেটা এই দিকের হাইড্রোজেনটি করেছে তাহলে এরও বিন্যাস টু হয়ে গেল কিন্তু অটোমেটিক ওয়েতে অক্সিজেনের বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে অক্সিজেনের টু তো ছিলই আর ছয়ের পরিবর্তে ছয়ের সাথে এদিকের একটা হাইড্রোজেন কাজ থেকে একটি ইলেকট্রন আর ওই দিকের একটা হাইড্রোজেনের কাছ থেকে একটি ইলেকট্রন পেয়েছে তাই কত হয়ে গেল এইট হয়ে গেল তাহলে এটা হবে ওয়াটার মলিকুলে অক্সিজেনের বিন্যাস তাহলে এটাকে যদি আমি আরও পরিষ্কার করে লিখি তাই এইভাবে লিখতে পারি তাহলে এখানে বিন্যাস দিয়ে দেবো দুই আর এটা দিয়ে দেবো দুই আট আর এটাকে দিয়ে দেবো দুই তাহলে এটা হলো আমাদের জলের লুইস ডট গঠন আমি আরও একটি উদাহরণ নিচ্ছি আমরা অ্যামোনিয়াতে যাচ্ছি এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন সংখ্যা সেভেন আর হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন সংখ্যা ওয়ান মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক ওয়ান নাইট্রোজেন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস কোথায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবে দশে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে কারণ দুতে দুয়ে আসতে গেলে ওকে অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হবে আঠেরোতে যেতে গেলে ওকে অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হবে তার থেকে অনেক সহজ দশে পৌঁছনো তার মানে তিনটে ইলেকট্রন যদি ও কালেকশান করতে পারে তাহলেই ও কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে কোথায় ওর নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পৌঁছে যাচ্ছে হাইড্রোজেন তো তোমরা জানোই ও ওয়ানে আছে ও টুতে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে ও একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তাহলে দুজনে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে বন্ধন তৈরি করবে তাহলে এদের দ্বারা সৃষ্ট বন্ধন কি ধরনের বন্ধন হবে সমযোজী বন্ধন হবে আমার প্রিভিয়াস ভিডিও অনুযায়ী তাহলে এখানে সমযোজী বন্ধন হচ্ছে এখানে ইলেকট্রন কার চাহিদা বেশি নাইট্রোজেনের বেশি তাহলে নাইট্রোজেন মাঝখানে থাকবে তিনটে হাইড্রোজেন তিন দিক থেকে ঘিরে রাখবে তাহলে হাইড্রোজেনগুলো এইভাবে থাকছে আমরা জানি হাইড্রোজেনের বাইরে যে একটি ইলেকট্রন আছে মানে বিন্যাসটির প্রশ্ন আসছে এখানে নাইট্রোজেনের বিন্যাস কত সরি আমি এখানে লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম দুই আর পাঁচ ঠিক আছে আর হাইড্রোজেনের বিন্যাস কত এক তাহলে হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রন বাইরে থাকার জন্য ওদের একটি করে ইলেকট্রন আমরা বাইরে দিয়ে দিলাম আর নাইট্রোজেনের বাইরের কক্ষে কটি ইলেকট্রন থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন আমি এখানে এঁকেছি খুব ভিজিমিজি হয়ে গেছে দেখে নাও একটু কষ্ট করে তাহলে পাঁচটি ইলেকট্রন ওকে বাইরের কক্ষে দিতে হবে ঠিক আছে এবার দেওয়ার পরে হাইড্রোজেন কি চাইবে একটি করে ইলেকট্রন পেয়ে অষ্টক পূর্তি করতে ওর অষ্টক মানে কিন্তু আট না অষ্টক মানে ওর নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাস কে হিলিয়াম তার কাঠামো লাভ করা তাহলে ও একটি বন্ধনের মাধ্যমে সেই কাঠামোটা পাওয়ার চেষ্টা করবে ওর বিন্যাস হয়ে গেল দুই এখানেও ও তাই করার চেষ্টা করবে তাহলে ওর বিন্যাস হয়ে গেল দুই এখানেও ও তাই পাওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে ওর বিন্যাস হয়ে গেল দুই তাহলে এই করতে গিয়ে নাইট্রোজেনের অবস্থাটা কী হচ্ছে নাইট্রোজেনের নিজের পাঁচখানা ছিল বাইরের কক্ষে এবার তিনটে হাইড্রোজেনের কাছ
নিয়নের মতন কাঠামো লাভ করলো আমি গ্যাস গ্যাস বারবার ভুলবশত বলে ফেলছি মানে নিয়নের কাঠামো লাভ করলো তাহলে এইভাবে আমরা অ্যামোনিয়া মলিকুল তৈরি হতে দেখবো অর্থাৎ আমি যদি এটাকে বন্ধন আকারে দেখাই তাহলে এরকম দাঁড়াচ্ছে এখানে দুই এখানে দুই বারবার আমি বলবো একটা কথা এই সংখ্যাগুলো লিখতে কিন্তু ভুলবে না তাহলে কিন্তু জিরো বসিয়ে দেবে তাহলে এটা হলো ওদের লুইস ডট গঠন এরকমভাবে আমরা দেখতে পাবো সরি আমি ফুল জাগা মুছে ফেললাম তো আমাকে এখানটা আবার লিখতে হবে একটুখানি আর্গন এইটিন আর ক্রেপটন থার্টি সিক্স যাক আমাদের হয়তো দরকারও হবে না নিচে অবধি ক্যাপ্টন অবধি তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আরেকটি মলিকুল নিতে পারি আরেকটি মলিকুলের মধ্যে যেমন দেখা যাক আমি যদি এরকম টানি যে সিও টু সিও টুর ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে সিও টুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্বন আছে কার্বনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত সিক্স তাহলে ওর বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে দুই আর চার ঠিক আছে অক্সিজেন আছে অক্সিজেনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত এইট তাহলে ওর বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে দুই আর ছয় এবার কার্বন তার নিকটতম নিষ্ক্রিয় যে মৌলটি আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবার বলতে ভুল করছিলাম নিষ্ক্রিয় মৌলটি আছে সেটি কত ছয় থেকে ও পৌঁছানোর চেষ্টা করবে দশে তাহলে ওকে কি করতে হচ্ছে ওকে কিন্তু চারটে ইলেকট্রন গেইন করতে হচ্ছে অর্থাৎ প্লাস ফোর ই ওকে জোগাড় করতে হবে ঠিক আছে একই রকমভাবে অক্সিজেনের কথা দেখা যাক অক্সিজেন তার নিকটতম ও আট আছে দশে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে তাহলে ওর নিকটতম মৌল ও কোথায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে ও চেষ্টা করছে আরও দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখানে পৌঁছবে তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে উভয়কেই কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণের জন্য এগোতে হচ্ছে যদিও কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করতে চায় তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড তো তৈরি করেছে তার মানে বন্ধন ওখানে হয়েছে দুজনে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে বন্ধন করেছে তাহলে এটা কী ধরনের বন্ধন তোমরাই উত্তর তৈরি করো ঠিক আছে তো যাই হোক এখানে বলেই দিচ্ছি যেহেতু ভিডিও এটা যে এটা একটি সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে তৈরি হবে এবার কি দেখাচ্ছে যে কার্বনের দরকার হচ্ছে চারটে ইলেকট্রন আর অক্সিজেনের কম্পারেটিভলি কম ইলেকট্রনের প্রয়োজন তাই কার্বনকে আমরা মাঝখানে রাখবো অক্সিজেন দুটোকে দুই দিকে রাখবো হয়ে গেল রাখার পরে এবার এদের নিষ্ক যতগুলো ইলেকট্রন বাইরের কক্ষে আছে সেগুলোকে উল্লেখ করব প্রথমে কার্বনের কথা ভাবি কার্বনের বাইরে কটা ইলেকট্রন চারটে ইলেকট্রন তো চলো ওর চারটে ইলেকট্রনকে চারটে দিয়ে দিই এখানে অক্সিজেনের বাইরে কটা করে ইলেকট্রন আছে ছটা করে ইলেকট্রন আছে তাহলে ছটা ইলেকট্রন দিয়ে দাও ওকে দিয়ে দেওয়ার পরে এবার কি দাঁড়াচ্ছে অক্সিজেনে ছটা ইলেকট্রন বাইরে আছে ওর আরও দুটো ইলেকট্রন প্রয়োজন তাহলে দুটো ইলেকট্রন কোথা থেকে পাবে হাইড্রোজ কার্বনের সাথে বন্ধন করেও একটা করে ইলেকট্রন পাবে ও নিজের একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে আর কার্বনের কাছ থেকে আরেকটি ইলেকট্রন নিয়ে ও বন্ধন করছে তাহলে এই অবস্থায় কি দাঁড়াচ্ছে ওর বিন্যাস আগে দুই ছয় ছিল এখন ছয়ের সাথে আরও দুটো জোড়া লেগে গেল তাহলে দুই আট হয়ে গেল ওকে একই রকমভাবে এদিকের অক্সিজেনের সাথেও কিন্তু ও সেম ঘটনা ঘটাবে অর্থাৎ দুটো ওই অক্সিজেনটারও প্রয়োজন তাহলে দুই আট হয়ে গেল যখন এরকমটা হয়ে গেল মাঝখানে কার্বনটির কি অবস্থা দাঁড়ালো কার্বনে নিজের তো চারটে ছিলই আর এ উপরন্তু অক্সিজেনে এখান থেকে দুটো আর এখান থেকে দুটোকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছে তাহলে ওর বিন্যাস কত দাঁড়াচ্ছে টু এইট তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে এটাকে আমি পরিষ্কার করে আঁকি এক একটা বক্সের জন্য একটা করে বন্ধন তাহলে এখানে ও আবার এখানে এক একটা বক্সের জন্য একটা করে বন্ধন তাহলে ও তাহলে এখানকার বিন্যাস দাঁড়ালো টু এইট এটারও বিন্যাস দাঁড়ালো টু এইট এটারও বিন্যাস দাঁড়ালো টু এইট তাহলে এভাবে আমরা বিন্যাসটাকে অঙ্কন করতে পারি তো আমি সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে এখানে যে পদ্ধতির কথা বলছি সেটা বইয়ের থেকে হয়তো একটু ডিফার করে যাবে বিষয়টা খুব ক্লিয়ার যে এইভাবে করলে আমাদের এই যে কতগুলো বন্ধন হচ্ছে সেই ছবিটা আঁকতে আমাদের খুব বেশি কমপ্লিকেশান হবে না এই জন্য আমি মেথোডোলজির কথা বলছি আর অন্য কিছু নয় ঠিক আছে আমি আরেকটি মলিকুল নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে হয়তো আরেকটু বেশি পরিষ্কার হবে সেই মলিকুলটি কি সেই মলিকুলটি হচ্ছে এইচ টু এসো ফোর এখানে দেখো এইচ ওয়ান তাহলে ওর বিন্যাস আছে ওয়ান এস সিক্সটিন তাহলে ওর বিন্যাস কত হচ্ছে বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে দুই আট আট সরি আট তো হবে না এখানে হয়ে যাবে ছয় আর অক্সিজেন যেটা আট তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে দুই আর ছয় তাহলে এখানেও প্রয়োজন ইলেকট্রনের কটা একটা ইলেকট্রন এখানে প্রয়োজন কটা দুটো ইলেকট্রন এখানে প্রয়োজন কটা দুটো ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকের ইলেকট্রনের প্রয়োজন এখানে যতখানি বন্ধন হবে সম্পূর্ণটা সমযোজী বন্ধন হবে এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে যে আমরা যাদের বেশি ইলেকট্রনের প্রয়োজন হতো তাকে মাঝখানে নিতাম এবার 
এদের দুজনের তো সেম সংখ্যক ইলেকটর প্রয়োজন তাহলে কাকে মাঝখানে নেব যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বেশি তাকে মাঝখানে নেব কারণ সে বড় মাঝখানে সবসময় বড়রা থাকবে ছোটগুলো চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে ওকে কারণ এটা হচ্ছে একটা মলিকুলার ব্যালেন্স অর্থাৎ ভার কেন্দ্র মাঝখানটা মানে কি ভার কেন্দ্র ভার কেন্দ্রে সবসময় বড় বা ভারী জিনিসটা থাকার চেষ্টা করে আর ছোটোরা চারদিকে থাকার চেষ্টা করে তাহলে জিনিসটার একটা ব্যালেন্স সৃষ্টি হয় অণুও কিন্তু ব্যালেন্স সৃষ্টি করে গঠিত হচ্ছে তাহলে সালফারকে আমরা মাঝখানে নেব অক্সিজেন কটা আছে চারটে অক্সিজেন আছে চার থেকে চার দিকে দিয়ে দেবো আর হাইড্রোজেন মাত্র দুটো আছে দুটোকে দুই দিকে এরকমভাবে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার হাইড্রোজেনের বাইরে একটি করে ইলেকট্রন আছে দিয়ে দাও একটি করে ইলেকট্রন অক্সিজেনের বাইরে কটা ইলেকট্রন আছে ছটা ইলেকট্রন আছে তুমি দিয়ে দাও ছটা ইলেকট্রন ওকে এখানেও ছটা ইলেকট্রন তুমি দিয়ে দাও এখানে আমাদের কটা ইলেকট্রন আচ্ছা ছটা ইলেকট্রন কত হলো ছটা ইলেকট্রন এবার এখানে কমপ্লিকেশানটা কোথায় যা হোক এমনি কমপ্লিকেটেড না এইদিকে তো বুঝতেই পারছো হাইড্রোজেনের একটা প্রয়োজন আছে তাহলে ও দুই হয়ে গেল আচ্ছা সালফারেরটা তো আমি দিতে ভুলেই গেলাম একদম ছটা ইলেকট্রন দিয়ে দিলাম এই অক্সিজেনের সাথে এই সালফারের একটা বন্ধন হয়ে যাবে তাহলে এটা দুই আট হয়ে গেল এদিকেও সালফারের সাথে এই অক্সিজেনের একটা বন্ধন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাও দু আট দুই আট হয়ে গেল আর এখানে একটি বন্ধন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা দুই হয়ে গেল এবার মজাটা দেখো এখানে এর মিটে গেল এর মিটে গেল এরও মিটে গেল এরও মিটে গেল সালফারেরও মিটে গেছে সালফারেরও কিন্তু দুই আট আর আট বিন্যাস পেয়ে গেছে তো ওর তো দুই আট আট বিন্যাস হলেই যথেষ্ট এবার তাহলে এই অক্সিজেনগুলো কিভাবে জুড়ে থাকবে এই অক্সিজেনগুলো জুড়ে থাকবে এই যে ইলেকট্রন জোড়াটা আছে সেই জোড়াটা অক্সিজেনকে ও ব্যবহার করতে দেবে আবার সালফারের এই ইলেকট্রন জোড়াটাও ও এই অক্সিজেনকে ব্যবহার করতে দেবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও ওর বিন্যাস হয়ে যাবে টু এইট এই ক্ষেত্রেও ওর বিন্যাস হয়ে যাবে টু এইট ঠিক আছে আর এই সালফারের বিন্যাস টু এইট এইট এরকমটাই থেকে গেল তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে সালফার তার সাথে এখানে অক্সিজেন এখানে হাইড্রোজেন এখানে অক্সিজেন এখানে হাইড্রোজেন আর এদিকে অ্যারো দিয়ে দুদিকে দুটো ও এই যে ওগুলো আছে আমি এখানে ইলেকট্রন সংখ্যাগুলো লিখলাম না আগের সংখ্যা অনুযায়ী হবে তো এই যে ওগুলো আছে এখানে যে অ্যারো দেওয়া বন্ধন তৈরি হলো এই বন্ধনকে বলা হয় অসমযোজী বন্ধন তাহলে এই ছিল আমাদের সমযোজী বন্ধন দিয়ে অণুকে ব্যাখ্যা করা আর এরপরে যদি আমরা তরিতযোজী বন্ধনের দিকে যাই তাহলে তরিতযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে একটা দুটো উদাহরণ আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে লুইস ডট গঠনের ক্ষেত্রে কীরকম যেমন ধরো এন এর কথা বলা যেতে পারে তাহলে এন এ ওর এগারো বিন্যাস কত আছে দুই আট ওয়ান আর সিএল কত সতেরো তাহলে এটা দুই আর দুই আট আর সাত তাহলে ক্লোরিনের সোডিয়ামের প্রয়োজন একটা ইলেকট্রন বের করে দেওয়া আর ক্লোরিনের প্রয়োজন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেওয়া কিভাবে এখান থেকে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে সোডিয়াম এগারো আছে ও দশ হতে চাইবে তাহলে একজন ইলেকট্রন ছাড়তে চাচ্ছে একজন গ্রহণ করতে চাচ্ছে তাহলে এই মতো অবস্থায় এদের মধ্যে সৃষ্ট বন্ধন অবশ্যই তরিচ্যজী হবে তো যখনই ও ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে তখন সোডিয়ামের বিন্যাস কত হয়ে যাবে সোডিয়ামের বিন্যাস হয়ে যাবে দুই আট কিন্তু ও একটা চার্জ বহন করবে তাহলে সোডিয়াম প্লাস হয়ে গেল আর ক্লোরিন সেই ইলেকট্রনটা যদি গ্রহণ করে নেয় তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এবং ওর বিন্যাস হয়ে যাবে দুই আট আট এবং তারা নিজেদের মধ্যে তারপরে বন্ধন করে বসে থাকবে এভাবে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবে নিচে বিন্যাস লিখে দেবে ঠিক আছে তাহলেই আমার মনে হয় কাজ হয়ে যাবে এই ছিল সোডিয়াম ক্লোরাইডের লুইস ডট গঠনের পদ্ধতি তাহলে আশা করি আমার চ্যানেল ঠিকঠাক লাগছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবে আর সাথে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কোনো সময় ভুলবে না ওকে ধন্যবাদ